五年了，没想到大小姐一直隐匿于小小的南城，才自家的闪送平台干起了闪送员。再开快点我们去接大小姐回家，即使亿万家产。这个咱们集团的这个业绩啊，做到了第一名。我呢，特地给这个集团申请了奖金，咱们这个月的单王啊，奖金一万块钱啊啊。妈咪，什么是单王？单王就是这个月接单最多、做的最多的人。妈咪就是这个月的单王啦、啊。妈咪好厉害，甜蜜来家去帮妈咪拿奖金。好，加油加油啊！姐夫给我。哎，好了好了，哎，谢谢姐夫。哎，加油干啊！叔叔，你给错人了。是哪来的赔钱货？给我滚蛋！领导，我女儿说的没错。这个月我才是单王，你身为领导，怎么能与权谋私？把奖金给你的亲戚。你带着个孩子来上班，严重影响公司形象不说，你还影响了公司的业绩，给我滚蛋！据我所知，央视闪送平台从来没有不准带孩子上班这个规定。规定？老子就是规定！告诉你啊，今天在这儿，要么给我下跪，要么罚款五百。跪跪下，跪下，跪下，跪下！给我下诉，不知死活的东西！不要欺人太甚！你要是不想下跪也行，老子还没玩过人心呢啊！只要你伺候我一晚，孩子也让。呸！死娘们儿，竟敢对老子动手！敬酒不吃吃罚酒，看老子不打死你！我我这李管家，哎，什么法把人给退来了？这个女人她居心叵测，说她带着孩子上班，你说给咱们平台抹黑。谁给你的狗胆，竟敢诅咒我们夜市集团大小姐？她是大小姐，请大小姐、小小姐恕罪，属下来迟了。请大小姐、小小姐恕罪。以下犯上欺人太甚，你还有你，拿着钱给我滚！大小姐，息怒，息怒，息怒，滚滚滚！我我我我，热闹看的还不够吗？还不给我滚去送货去！迟到一秒，通通开除！你有新的订单，请太巧了，我居然接到是云州订的戒指。今天是我跟他五周年纪念日，去给大小姐取货。阿咪，这是爸爸送给你的戒指吗？一克勒钻戒怎么配得上大小姐的身份呢？你要喜欢钻戒，吃亏身便是。好漂亮的钻戒，李管家，苗苗还不知道我的真实身份。你搞这么大阵仗干什么？云州悄悄地给我买了戒指，今天是我跟他五周年结婚纪念日，他买了钻戒，肯定是要给我一个惊喜，多少克拉都比不上他的心意，你懂吗？是是是是，属下失言了。对了，大小姐，属下已经提前把陆氏的百亿合同送到您丈夫沈云州手上，并在三日后签约，你的丈夫就能成为新氏权贵，也不枉费大小姐这五年暗中扶持。今后你也不必怕他因身份而感到自卑了。五年前。要不是云州接纳了我肚子中的苗苗，苗苗也不可能拥有一个完整的家。这份合同就当我向他隐瞒身份的补偿。今天接完最后一单，我就向他坦白身份。香儿啊，你为了五年前那个女人，你已经逃了九十九次相亲了。你这次再跟我耍花招，我老婆子，我就算绝食，我也要和你断绝关系。奶奶，你喊什么都没用啊！今天一定给我带个孙媳妇儿回来。咱们开车。玉佩收好，我会对你负责的。哎，好了，乖，别弄。我不知道您是出于什么目的答应我奶奶跟我相携，但我只想告诉你，只要你愿意跟我领证结婚，应付家里的奶奶，我每个月能给你三万作为报酬。先生，我已经有孩子了。哦，有孩子，我不介意。出了爱情，任何条件，你随便看。啊、呃，妈妈，我是有新爸爸了吗？苗苗，不要胡说。先生。我想您误会，我已经结婚了，而且您是不是走错桌了？爸爸，爸爸
。仔细看，这个小女孩确实和我有几分相似。五年前那夜，那个女人若是有了孩子，应该也像她这么大。莫非她就是我的女儿？老公，你送我的三周年惊喜，我很喜欢，不过就是太粗心了，戒指都买大了。燕兰芝，你怎么在这儿？我买的戒指订单是你送的。是啊，老公。明昼，这个戒指好适合我，我好喜欢。爸爸，这个阿姨是谁呀？闭嘴，别叫我爸爸，听着恶心。不是。你自己的女儿，你怎么这样对她？她还不配做我的女儿。沈仁昭，五年前我带着一百万嫁妆嫁给你，祝你濒临破产的公司起死回生。你答应过我，要好好照顾我跟淼淼的，你怎么变成这样了？不过就是一个野种罢了，就你啊，当个宝贝儿似的。哎，这位是你的农民工新欢，挺好。他这个穷酸下贱样倒是跟你挺配的，我还怕你纠缠我呢。正好，来，把离婚协议签了吧。云昭，你是不是误会什么了？我跟这位先生没有任何关系，我可以解释的。不用解释了，你今天啊，就算是跟你乞丐在一起，都跟我没关系，因为你燕南枝不配做我沈云州的夫人。对了。这个是陆氏集团的百亿项目招标合同，在我的促成下，云州已经顺利拿下了。三天后，陆氏会在酒店举办招标晚宴，到时候云州会需要一位女伴和他一起入场。你觉得以你的身份配吗？这份合同不是我送来的，怎么会是你？闭嘴！你不过就是一个卑贱的底层跑腿，说难听点，就是一只别人随叫随到的狗。这个是陆氏的百亿合同，你什么身份配给我送合同？好一个随意接待的狗！沈云昭，这五年我为了维护你的自尊，一直没有告诉你我的真实身份其实是燕州首富千金。<笑><笑>这份合同是我向你隐瞒身份的补偿，你知不知道？以你的呢？就凭那一百万嫁妆，你是根本挽回不了沈氏。要不是我暗中帮助你，你的公司早就破产了。好了好了，抱歉啊，我实在是听不下去你在这编故事了。不过我还真没想到，你为了挽留云州，居然敢冒充燕州首富千金，还说是什么为了隐藏身份的报酬。你一个下贱的跑腿，装什么蒜啊？还有这份合同是我签下的，别往你自己脸上贴金。这份合同明明是我。够了。燕南枝，你这样做只会让我更加恶心你。简简可是认识陆氏集团的高层，他的身份贵不可攀。认识陆氏集团高层，我怎么不知道有这个人？好一个贵不可攀，沈云昭！若不是我五年前嫁给你，他连给我提鞋都不配。燕南枝，你为了挽留我，真是什么话都能说得出来啊！小心啊，你得罪了权贵，以后在南城。连只狗都做不了，燕南枝，这里呢是两百万，一百万还你当年的嫁妆，还有一百万当做是我给你的补偿。互不相欠，就赶快把那离婚协议签了。毕竟我们已经不是一个阶级。你愣着干什么？还不快捡起来！这里边可是有两百万呀，足够让你们这一对穷酸的母女下半辈子锦衣玉食了。沈云州，离婚可以，淼淼的抚养权必须归我。好啊。不过就是一个野种而已，我压根儿就没想过要。燕南枝，我这么多年都没碰过你，就是因为嫌你脏。当年若不是看在你那一百万嫁妆的份上，像你这样不知道被多少野男人睡过的女人，倒贴给我不要。爸爸，你真的不要淼淼了吗？闭嘴！<笑>一个不知道爹是谁的野种，不配叫我爸爸。只有我浅浅肚子里的孩子才可以叫我爸爸。同意。好，我签。我希望在陆氏集团招标会上，你知道真相后，不要后悔今天的所作所为。后悔？我就是后悔没早点跟你离婚。我就是不知道，像你这种不知道被多少野男人睡过，还带一赔钱货的女人，谁肯娶啊？你不是需要一个领证吗？我嫁给你，你确定跟我领证？
，我不要那三万的酬劳，并且自带嫁妆，扶持你的事业。好，咱们领证。再说好了，我可不会像你前夫一样，需要依靠一个女人来维持自己的工作。你放心，我也不需要你对我许诺什么。这下我白眼。叶南之、啊，我说你找接盘侠还真是不挑啊。不过也是，你离开了云州，恐怕你再也找不到像云州一样事业有成的上流人士了。这位农民工倒是跟你挺般配。谁说我是农民工了？你看你这一身穷酸的工服。不是农民工，还能是什么？我，陆氏掌权人陆骁。<笑>你这个臭农民工，你知不知道你冒充的人是谁啊？那可是陆氏集团的掌权人陆骁。陆总呢，可是海归双博士学位，而且还是四大家族之一。你说你一个臭农民工，恐怕连小学都没上过吧？你以为你们同名就可以冒充他吗？好了，宝贝儿，咱们啊。就别跟这些下等货色做口舌之争了。叶南之，你记得让你这个农民工省一省啊，不用再演了。你呀、啊，当务之急是跟我去民政局把离婚的事儿办了，我好跟我的宝贝儿简简领证结婚。走吧，你不用为了我挽回面子而帮我演戏。冒充我，总之谢谢你。走吧，明正。没想到你真叫陆小二，和陆氏集团的那个掌权人同名，我还以为你胡诌的呢。我都说了，我就是陆小二。算了，倒是你啊，刚刚在他们面前夸下海口，我怕啊，到时候宴会开始，真正的燕州首富千金来了，我怕你收不了场。不过你放心啊，我会帮你圆场的。我真的是燕州首富千金。哎呀，他们都走远了，你啊就别逞强了。我们三人后再见啊。哎。妈咪，爸爸是坏蛋，我们不要他了。好，我的淼淼最乖了。妈妈带你去换身新衣服，从此以后我们开启新生活，好不好？嗯。李管家，一会儿我去燕达商场购物，你安排燕达商场运营官陈天意安排一下。快点儿，等我打起精神来，上面通知了，一会儿大小姐要来我们商场消费，你都给我精神点儿，要以最好的姿态迎接大小姐。是。嗯高，你个破跑腿的，给我滚远点！我们这可是高端商场，你们母女在这儿只会拉低我们商场档次。快滚，别耽误我们迎接大小姐。我就是。欢迎燕州首富千金，光临燕达商场。他们竟然把我错认为燕州首富千金，正好借着那位大人物的光，好好打压这个婊。怎么哪儿都有你和这个小野种啊！这燕达广场不消费满三千万，不配入内。就算我们云州善良，给了你两百万的分手费，你也只配进去买双袜子吧？不许欺负我，妈妈！那个又老又丑的女人，你！我警告你，你敢动苗苗一根！我就让沈氏集团一夜覆灭！见过厚颜无耻，还没见过这么穷的下等人，还这么爱装。今天算是大开眼界喽！睁大你们的狗眼，给我看清楚，谁到底才是真正的大小姐？穷人就是花样多，骑这个破电动车，还穿着跑腿的衣服，就妄想自己是大小姐？好了，你们都别废话了，保安，还不快把他们给我轰出去！慢着。带着你那穷酸女儿离开这儿，这种地方不是你随便想进就能进的。快把他们扔远点儿，别让他们碍着大小姐的眼。这张卡你们应该认识。妈妈，你真的是燕州首富千金吗？如果她真是燕州首富千金，她女儿怎么可能不知道？她拿了这张卡，一定是在忽悠我们。她肯定是个骗子。真正的黑卡在我的包里，她就是一个撒谎成性的贱。你们还不快点动手！耽误我时间，我封了这个商场，让你们都回西北风。没听见大小姐说话吗？还不动手？给我放开！你们既然怀疑这张卡，不如用你们的 POS 机以验真假。要不我们就听他的，试试看。大小姐，你也看到了，这个女人一直死赖在这儿不走。拿出您包里那张黑卡验一验，让她死了这条心。怎么办？我哪有什么黑卡呀？怎么，心虚不敢进？你不会没有黑卡？谁说我不敢、啊？大小姐，请放
，我今天没带黑卡，会不会我们真的认错了？她不是大小姐，一群废物！让这个贱女人先刷啊，等她验完，你们就知道谁是真正的大小姐了。好，我拿给你一页。好啊，不要脸的骗子，竟然拿张玩具卡糊弄我们，冲撞了大小姐，你能担待得起吗？陈天意就是这么管教你们的吗？什么陈意天意的？你这个贱人又在耍什么花招啊？我可不想听你在这吹嘘。保安，给我上！还愣着干什么？上！大小姐，陈天意是燕达全球购物中心的首席运营官，不是您让他通知我们来门口迎接的吗？是啊，大小姐，您不认识陈天意吗？大小姐，一分钟上下千亿，区区一个首席运营官，在他面前算得了什么？许殿大小姐忘了他的名字，那又怎样？经理。经理，你见过大小姐吗？瞎了你们狗眼！你们面前这位不就是大小姐吗？我来燕达商场，向来只跟陈天意联系。你说你见过，我这么对你没印象。叶南志，你还真是不见棺材不落泪啊！你不就是知道这首席运营官的名字吗？你别拿着鸡毛当令箭了。我何止是认识你，陈天意，给你三分钟，滚到燕达商场来！一个下等的底层跑腿儿，装的还挺像，不知道的还以为你真的认识陈总。叶南志，刚才给你机会，你不要，现在晚了。保安，把他们这对穷酸的母女给我打一顿，扔出去。妈妈，我害怕。没事，淼淼，我们不怕。谁给你们的狗胆，敢冒犯大小姐？陈总，都是这个下。的女人带着个小野种，一再冒充燕州首富千金的身份，影响大小姐的心情。陈总，我现在就让保安把他们拉出去打一顿。闭嘴！大小姐，小小姐，这群有眼无珠的蠢货，就让小的来处理吧。您二位这边请。他真的是大小姐？怎么可能？他怎么可能是大小姐？我都干了些什么？我竟然得罪了大小姐？你哪位啊？我不管你哪位，在我的地盘敢得罪大小姐，我看你是不想活了。来人，把那给我拖出去打！你别我，放开我！还有你们啊，竟然敢冒犯大小姐！从今天起，我会将你们的南城除名，谁也别想再踏进南城一步！这滚！都给我滚！放开我！哎，呸！浅浅。你怎么会在这儿？云州，你前妻那个贱人差点害死我肚子里你那儿子，也不知道为什么那个陈总说他是燕州首富千金，他不就是个破跑腿的吗？陈总，陈天意啊，你认识他？他是燕南之的远房亲戚。燕南之以前说过，他那亲戚啊，看他可怜，经常会拿鸡蛋带回家给那个野种补充营养。这儿的一颗鸡蛋就价值二百磅，他一跑腿怎么可能买得起？这次呀，估计也是看他可怜，才出面护着他吧。原来如此，这个贱人害我被打一顿。好啦，等三天后我把招标合同签完，咱们再来找。嗯。大小姐，是属下疏于管理，请您恕罪。行了，你跟我解释一下，这张黑卡为什么刷不了？这是燕总的意思。自从您五年前怀着小小姐离家出走，和燕总闹了别扭之后。就再也没回来过。燕总十分想念你，又不敢打扰你，所以才出此下策。妈咪，什么是燕总？燕总就是你的外公。走，我们回去见你外公。恭喜大小姐，小小姐苗苗，你先在外公这儿待几天，等妈妈办完事就来接你，好不好？好吧。哎，对，一点软话都不会说。你包纸拿反了。哎，小家伙，我是你外公，叫外公。外公。哎。
销，人靠衣装马靠鞍，你只身衣服，演陆氏集团陆销，确实能够立住你。我说了我没演，我就陆销，算了。哎，倒是你这身礼服挺不错的，说你是燕州首富千金啊，也唬得过去。可我就是燕州首富千金啊！好，好，好，我不拆穿你，陪你一起演。对了，你在酒店门口等着我，和我一起进去，不然你没有请帖，会被门卫拦住的。放心，你跟门卫说你是我的男伴，他们不会拦住你的。好了，我先进去了，我挂了。我，这人怎么不听我把话说完呀？喂，请问你是跑腿闪送吗？不好意思，你打错电话，我现在已经不做跑腿闪送了。哎哎，等会儿。有请帖吗？我没有请帖，没有请帖就滚出去！你个烂闪送跑腿的，也敢来这儿捣乱？你还不走啊？你再不走，把你狗腿给打断，让你爬上去送货！放肆！电大市场运营官陈天意，这是我。陈总在南城确实是响当当的人物，但在我们陆氏集团面前，不过就是个跳梁小丑。你还想保他进去，啊？还是嫩了些吧？我确实只是一个跳梁小丑，但是你们知道是他是谁吗？他，他不就是一个下贱的闪送跑腿吗？就是，如果不是我亲耳听到他说他自己是干闪送跑腿的，我们差点都被你忽悠过去。他真以为他是什么大人物？你这句说对了，他的确是你们惹过去的大人。就算你们陆总来了，见了他也得给三分的面子。他就是燕州首富千金燕兰芝，燕州首富千金。你真当我们好骗呀、啊？燕州首富的千金能干跑腿儿？就是一个燕州首富千金，天天干闪送跑腿他一个月的工资都比不上我们一天的工资了。那他要是燕州首富千金，老子就是燕州首富！放！我父亲的名讳你也敢冒？陆氏集团陆销是怎么办事的？居然把宴会放到如此不堪的陆氏酒店，还让你们俩狗眼看人低的蠢货来看守？他认识咱们陆总，他一个下贱跑腿的，为了混进宴会厅，看来没少打探咱们陆总的消息，连咱们陆总的大名都知道。对，沈总好，我们酒店经理也特意交代了，您是我们宴会的贵宾，让我们在这迎接你。做的不错，我会替你们美言几句的。这不是被云州抛弃的下堂妇吗？云州都不要你了，你还敢来这儿啊？你也不看看这是哪？是你这种下等人该来的地方吗？燕南枝在这儿吹牛可不管用，没有请柬啊，是进不来的。我看啊，你还是带着你的远方亲戚不管吧。陈天意，上次你找人打了我一顿，你还记得吗？那看来上次的教训不够啊，怎么还敢冒犯大小姐？陈天意，你上次打我女人的事情之后再跟你算账。等我在招标宴会上签约合同，我就让你跪在简简面前磕头求饶。燕南枝，看在往日的情面上，你现在滚，我岂不放你一条生路？这场招标宴本就是我让陆氏给你的补偿，你让我，你问问陆氏还怎么办？沈总，像这种下贱的东西，这打他一顿，要不然他不会走。好，交给你了，嘿嘿，这就把我教训教训，扔出酒店，我看谁敢动手。你没事吧，陆萧？我没事，你不要紧就行。你们知不知道，这是我陆萧的妻子，这个酒店的女主人。你们好大的胆子，竟敢对她动手！陆萧，我们只是假结婚，你不用这样。虽然我们是假结婚的，但你也是我名义上的妻子。他们这样欺负我女人，我怎么能坐视不管？放心吧，有我陈阳。不是兄弟，虽然我们没见过陆，但我们可不傻。就是啊，你还想冒充我们陆总，你也不好好打探打探消息。我们陆总是未婚，他可不可能娶一个一无所有的穷跑腿的。虽然我领证的消息没有放出去，你们不知情呢，我也能理解。但是这不能成为你们羞辱我妻子的理由。行了，叶南枝，你别装了。我知道你是为了让我吃醋，特意找来这个农民工跑腿，在这儿大放厥词，试图引起我的注意。可没用了，叶南枝，我这辈子呀，只爱简简一个人。你呀，就死这条心吧。好了，云州，我们进去吧。别跟这些爱吹嘘的废物废话了。上一次你走运，有这个远房亲戚燕达广场的陈天意帮你，这一次你可不是这么走运。你有我护着不就够了？我还找其他人。你们两个给我
，我招待他。哎，好，跟你好好说话不听是吧？我今天就好好教训教训你。啊蠢货！你们知不知道做的什么大人物？队长，你打我干啥呀？这个农民工冒充陆总，那你打就扔出去。混账！你们口中的农民工就是陆总。既然是陆总，是你。啊，怎么可能是陆总？怎么这样？你真的是陆氏集团女校？我说过我会顾着你的，大可放心。陆总是属下官家不严，冒犯了您，请你责罚。叫你的人，我气道歉。不要！陆总，陆总夫人。哎呦我，哎呦，我有点不是泰山，陆少夫人，陆少夫人，你大人估计小过老小的一命吧？<笑>要不要放过他们？你说了算。行了，都起来吧。少夫人的话就代表我的话，赶紧滚。<笑>好了，你们两个先进去，我在门口打个电话。是。好。什么？燕州首富千金即将到场。哎，云中，你看那两位就是四大家族其二。如果你能与他们相识，那日后对你的事业肯定有所帮助。不愧是我的姐姐，见多识广。走，走。这不是沈总吗？今晚沈氏集团已经提前拿到了陆氏的招标合同，真是了不得呀！不敢不敢，您二位啊，手握整个商界所有人的命脉，我与您二位相比啊，还差得远。沈总见笑了，沈总能得到陆氏的青睐，未来前途不可限量啊！来，我们敬你一杯。哎呦，不敢不敢不敢，来来来来。哎，你看。哎，那不是莲塘商场的员工陈天意吗？怎么像个跟班似的跟在那个女人后边？莫不是他是什么大人物？什么大人物啊？他就是一臭跑腿的。什么？他一个跑腿的，有什么资格参加招标会？你这两个保安可真没用啊！居然把他们两个偷放进来。我们家大小姐可是光明正大走进来的，她混进宴会不就是为了想要纠缠我吗？你知不知道？你这样做呢？只会让我觉得你更加恶心。你的自恋程度真是让我大开眼界。既然我不喜欢个垃圾，你喜欢，那就算你了。嘿，就凭你，赶紧叫嚣！干哥哥，干哥哥。你可得替人家做主，好好教训教训这个女人。放心，一定会好好的教训她。云中，我给你介绍一下，这位是陆氏酒店的经理关大山，他是我的干哥哥。简简，你之前说帮我拿下招标合同，就是这位陆氏集团的高层啊？哎呀，你好，你好，你好、啊，终于见到您了。待会儿啊，我肯定好好感谢您。好好感谢。若你知道那位才是我肚子里孩子的亲爹，你怕是恨不得将他大卸八块吧？要不是他有老婆还花心，我也不会嫁给你啊，沈云州。就是你欺负我妹妹姐姐，干哥哥，这个女人根本就是一个下贱的闪送跑腿，根本就没有请帖，分明是偷溜进来的。这场招标宴就是我让举办，我需要请帖吗？<笑>你一个下贱货，还在这如此嚣张，是是不是不想活了？来人，把他拉下去！我看谁敢！我劝你现在立刻给我道歉，否则你的名字将被抹杀在燕州。怎么，还想在燕州封杀我不成？不错，好大的口气！看你有没有那个能力！来人，我拉下去！都给我住手！不好意思啊，我下属说今天燕州首富千金要来，太激动了，所以也来晚了。我这不是已经来了？哦、你的人设还真是屹立不倒，挺适合演短剧的。陆
悠悠，你这个搬砖的农民工也混进来了，你还真是和燕南枝一样不知死活、啊。他岂敢如此对待萧爷？萧爷好歹也是四大家族之一，底蕴可比他们沈氏家族厚实多了。看沈云州管萧爷做农民工嘛，怕是不知道萧爷的身份。嗯，有好戏看了。我说，农民工，就算你和燕南枝偷溜进这宴会来，但是我的干哥哥可是这了金，照样可以让你们滚出去，是吗？经理，闭嘴！我他妈，因为你能得罪他呢。干哥哥，你凶我干什么？他一个农民工，还能是什么大人物不成？燕南枝，我说你老让这个搬砖的一而再、再而三的陪你演戏，有意思吗？你能不能不要为了你那少的可怜的自尊，带着你的搬砖的在这丢人现眼啊？你还真是脸大，沈云庄，在你伤害淼淼的那一刻起，在我眼里就是一堆垃圾。垃圾？你敢叫我垃圾？我，啊啊、你个，你这个农民工敢打我！给我放开！你这个下贱的农民工，居然敢动云州！你知不知道，他可是陆氏专门宴请的贵客？干哥哥，你快点叫你保镖，把他给我拖出去，把他手筋脚筋全给我断了！嗯，怎么着，农民工，知道怕了吧？云州可是你惹不起的人物。干哥哥，你打我干什么？关总，你糊涂了吗？简直是你妹妹啊！你怎么能为一个农民工打他呢？行，你不替他报仇，我替他出头。我我小心。啊啊！你没事吧？没事，只是没想到这个人渣居然为了沈三，竟置我于死。也好，早点认清这个人渣也是个幸运的事。干哥哥，你不是说了帮我收拾这个女人吗？这个男人这么嚣张，你干嘛不帮我出头啊？贱人，能为了你，我得罪他吗？干哥哥，你是不是被他吓傻了？我跟云州那天都看见了，他分明就穿着工地服啊！闭嘴，蠢货！碧海罗湾项目初见，他时常穿着工地服在现场实施监管。那天看着他穿着工地服，其实他还没脱掉呢。什么？碧海罗湾？是百亿项目吗？他怎么可能去实地监管？陆总，对不起，我跟这个女人没有任何关系，你一定要相信我呀！陆总，勾引陆总，勾引陆总，都退下吧。好，慢着，关大山，陆氏酒店的经理。陆总，你你你有什么吩咐？你好大的胆子，竟敢帮着外人欺负我们的女人！我念在你对陆氏酒店有功的份上。这次不饶过我，谢谢陆总饶过我、啊，谢谢陆总饶过我、啊。这关大山都被革职了，怎么还对陆总感恩戴德呀？赶紧滚出去吧！啊啊啊！怎么会这样？这个人怎么可能是陆氏掌权人陆萧？我干哥哥都被革职了，这下完了。云昭，我们是不是完了？你竟然真的是陆总？那你怎么会去燕南枝那个下贱货呢？陆总，陆总，我知道错了，你就饶我一命吧！啊，你就饶我一命吧，陆总，陆总，你错的就是拜高才，你不好好珍惜叶南枝。我正式宣布，陆氏和沈氏的合同到此为止。小野，你真的娶这个女人为妻了吗？我正式向大家宣布，我身边这个女人就是我陆萧的妻子，陆氏的少夫人叶南枝。怎么会这样？那个被我休息，还带着赔钱货的叶南枝，竟然会被四大家族之一的陆总看上。我那天在饭店，他竟然还答应和他和他结婚，这绝不可能！一定是叶南枝这个贱人用了什么手段，所以才会高攀上陆总。你一个下等的跑腿，怎么可能嫁给陆？我真该死啊！我今天竟然那般羞辱陆总。云州，快起来！陆老太君到。奶奶，小儿，我知道之前呢，我瞒着你选的四大家族之一的张家家主作为你的相亲对象，你很是不满意。但是呢，那你也没有必要放人张家家主的鸽子呀
，你竟然娶了这么一个啊，带着个孩子还是个二婚的女人，你真是让我失望。奶奶，南芝已经是我的妻子，您不能这么羞辱她。我还奇怪，那天那种场合，陆夏还同意与我领证结婚，原来是被家里逼着相亲啊。你的妻子真是荒唐。有我老婆子在，你甭想进我们陆家的门。张家主是我为你特意选的相亲对象，你竟然随随便便就娶了她，你让我们陆家的颜面往哪搁？再说了，这张家主已经在来的路上了，我看你怎么办？就算我见到张家家主，我也绝对不会娶她。若是我非你不嫁呢？陆潇，我查了那天五星餐厅的监控，你跟这个二婚带着孩子的女人结婚就是为了躲避相亲。我还知道这个女人愿意跟你结婚，是因为你一个月给了她三万的报。原来这个女人是萧爷为了躲避相亲而找来契约假结婚的，费了钱还真是胆大妄为，竟然连张家主都敢得罪。李总，这张家主什么来头？比陆氏还厉害吗？张家仅次于燕州首富，是四大家族之首。我他要为他马首是瞻，自然是比陆氏厉害。<笑>我就说嘛，这陆总怎么会看得上那个连我都嫌弃的夏唐父呢？原来是为了躲避相亲啊！叶南之，你不会真的以为你这个下等的跑腿的，嫁给陆总就能当豪门阔太太一步登天了吧？搞了半天，原来是陆总花钱雇来假结婚的。哎呀，你这下得罪了张家主，怕是有苦果子吃了。你看全监控了吗？我懒得跟你废话，说吧，多少钱愿意跟陆潇离婚？没想到陆潇这么抢手，不过可惜了，我是不会跟他离婚。你也先别急着拒绝嘛！我知道，你以为傍上陆潇后半辈子就可以无忧了？他能给你的，我可以百倍给你，不就是一个月三万吗？我一个月给你三百万。燕南之，我呀，就奉劝你啊，赶紧答应了张家主的要求，拿了那三百万，和陆总离婚吧。要不然啊，你得罪了张家主，你和你女儿在南城。可就再无容身之处了。是啊，叶南之，这可是三百万啊，是你当一辈子跑腿的都赚不来的钱。我看你还是乖乖的听张家主的话，答应了这个要求，快滚吧！我相信你是一个聪明人，毕竟像你这种货色，过不了多久，陆潇就会把你给舍去了。不如好好考虑考虑我的提议，毕竟这么划算的买卖，我想你应该不会拒绝吧。他本就是我领证假结婚的对象，他答应张淑白的要求也无可厚非。可是为何我心里却如此急切的希望他拒绝张淑白？张家主，你这如意算盘可打错了。我燕南之最不缺的就是钱，你还妄想用钱来收买我？没想到他竟愿意为了我拒绝张淑白。敬酒不吃吃罚酒，既然这样，你可就别怪了。你好像有个女儿吧？如果你明天还想见到她。你最好现在马上就跟陆潇离婚。张家主，南芝的女儿也是我的女儿，即便她不是我亲生的，我也会护她周全。如果你们敢动她一根汗，我也会拿我们陆氏跟你们拼。拼！你不荒唐，张小姐，我带我家不孝孙儿向你道歉。陆老太君，您客气了。我相信，只要我足够真心，陆潇一定会娶我。奶奶，潇儿。你竟然为了这个上不了台面的女人来得罪张家小姐，你真是太糊涂了你！你你说你不差钱，今天我就让你看看废物跟我之间的差距。呈上来，依从嫁妆。青点翠龙凤冠一对，价值五百二十万。青点翠龙凤冠，这可是古董啊！张家主能拿它作为嫁妆，还真是非同寻常啊！二重嫁妆，金色龙纹手表一副，价值五百二十万。三重嫁妆，帝王凤纹古董花瓶，价值五百二十万。
，四重嫁妆，云龙雪山，千年人参，价值五百二十万；五重嫁妆，芙蓉之心，红宝石对戒一副，价值一千一百一十四万。六重嫁妆，南山大师定制喜服一件，价值九亿九千九百九十九万。这张家主效仿男子的六重聘礼，是送给萧爷的五六重嫁妆吗？南山大师，但可是国际上一等一的设计大师，听说见他一面，预约十年都未必能见得到。张家主竟然能让他亲自设计喜服，张小姐。没想到你对我们萧儿如此用心啊！那是自然。陆萧，现在你知道这个废物跟我之间的差距了吗？我跟你确实有一定的差距。如此寒酸的六重嫁妆，我可送不出手。怎么？难不成你还能送出比这更好的嫁妆吗？李宋，三分钟内准备好九重嫁妆，送给陆氏集团的陆萧。好的，大小姐。对了，大小姐，董事长已经知道你离婚的消息，他很生气。我会处理的。他认识燕州首富的管家李素，估计是跟张家主争风吃醋罢了。林丹芝，你不用为了我在这装的。哼哼，你还在做大小姐的梦啊？还什么九重嫁妆？这聘礼最高也就九重吧？你为了装有钱人，我看做了不少功课吗？燕南枝，你就不要在这装模作样了。人家张家楚连南山大师都能请出山为其设计礼服，拿什么跟人比？拿你这张啊！你这件礼服不是出自南山大师吧？他是怎么知道的？我连南山大师的面儿都没见到，只好找他的旁遮徒弟定制了几服。你口中的南山大师不才，正是在此。在我的敬仰，我可没为你定制过死。别逗了，燕南枝，我跟你结婚五年了，你不还是一个豪车闪送吗？南山大师，这种谎你也敢撒？他是你，常家主，这个女人是被我休弃的前妻，一个下等人罢了。看来刚刚那些话不过是他的妄想猜测罢了。下等人，估计你连南山大师的作品都没见过吧？还敢在这里质疑我的嫁妆，陆萧。你现在也该看清了吧？他就是一个一无是处的废物。我一无是处，萧儿，这种女人只会给我们陆家抹黑。你如果不和她离婚，你就别认我这个奶奶。奶奶这，陆老太太，我知道你想撮合陆萧和张淑白，可一个为了男人而吹嘘的女人，配得上你孙子吗？你说的是你自己吧？你一而再再而三的造谣我，难不成你真的看过南山大师的作品吗？张家主。她这个女人惯会吹嘘，恐怕连南山大师丢掉的布料都没见过。李宋应该快到了。好，那我就让你见识一下我南山大师真正的作品。还真是不死心啊！来人，把这个满口谎言的骗子给我拖出去！燕州首富千金，九红嫁妆到。燕州首富的管家李宋，这可是传说中让我们四大家族都要仰望的人物，他竟然真的来了！特奉燕州首富千金之命，送来九重嫁妆。九重乃至高古礼，连张家主才堪堪六重而已。阿玛妃至尊利口酒一瓶。阿玛妃至尊利口酒，听闻这酒全世界只有一瓶，平静部分有三颗十三克拉的钻石。正面有一颗罕见的十八点五克拉的钻石，价值四千四百万美元呢、啊。帝王凤纹古董花瓶一对什么？帝王凤龙古董花瓶？这可是慈善晚宴上拍出了五千两百万美元高价呀！居然在这儿出现，还是一对。云龙雪山千年人参五根，格拉夫钻戒一对天禄琳琅翡翠珠帘一条，这些好礼加起来。有点一百三十亿美元，连整个燕州都是闻所未闻呐！限量布加迪一辆，云顶天宫别墅一栋，帝王龙玺手表一副，南山大师定制喜服十件。南山大师定制喜服十件，我到底是惹了什么样的人啊？我居然妄想跟他抢单
，这怎么可能？他一个下等的跑腿，怎么可能一个电话就叫来了燕州首富、管家李宋呢？你真的是燕州首富千金？这五年你一直在隐瞒我，沈仁州。我早就跟你说过，五年前你公司濒临破产，我为了不伤害你的自尊，才隐瞒身份。包括你提前收到陆氏集团的合同，也是我暗中相助。只是你不相信吧？怎么会这样？你，你不过就是一个被我休妻的下等富罢了。你真是厌，这怎么可能呢？顾总。这些好礼是受大小姐嘱咐赠予您的。不过，您出门前受董事长嘱咐，大小姐您受鬼子伤害，董事长不希望大小姐再次所托非人，所以，董事长决定三日后为大小姐举办选妇宴。这张邀请函是送你。选妇宴，父亲怕是不知道我跟陆小雨您结婚的消息，若他知晓，怕是又会被气得住院。不行。此事暂时不能暴露。李管家，你一定是在跟我们开玩笑吧？他就是个下等人，怎么可能是大小姐呢？闭嘴，不准冒犯大小姐。李管家，这个女人真的是大小姐吗？大小姐这意思是不想暴露身份。李管家，那这个邀请函呢，我就替我的孙儿收下了。既然话已带到，我便先行告退了。诸位请便。这位大小姐呀、啊，刚才老身有所得罪，还请您多多见谅啊。不对，他若我真的是燕州首富千金，你管家怎么可能会不认识他？哦，叶南之，你演技挺好的呀，都能拿奥斯卡了，合着我差点就被你绕进去了啊！我还真以为你是燕州首富千金呢。我就说嘛。一个下等的跑腿，怎么可能是燕州首富千金啊？原来你是借着大小姐的号，带着招摇撞骗。这下等人竟然蠢到冒充大小姐，这李管家一出场不就躺了自己的脸了吗？你，你这个不要脸的女人，居然敢冒充大小姐！你这样会让我们陆氏蒙羞的。我告诉你，你给我听好了。只要我老婆子活着一天，你就别想进我们陆家的门。萧儿，你居然护着这个女人！你没事。奶奶，兰芝现在是我的妻子。你真是糊涂啊！你竟然认这个二婚带个孩子还满嘴谎言的女人做妻子！何况我已经收了李管家的请柬，你必须和这个女人离婚，去参加大小姐的选妇宴会。哎呀，我根本就没想参加什么燕州首富千金的选妇宴，而且再者说，就算我跟燕南之离婚，我也不会为了权贵选择跟她在一起。陆萧，你拒绝我也就算了，你居然还想拒绝大小姐，我倒要看看你为了这个女人是怎么死的。我们走。他既然能为了我拒绝权势和金钱名额，只有这样的才配做淼淼的父亲。萧儿啊，你已经得罪了张家主，难道你还要得罪燕州首富的千金吗？你这样会害死我们陆家的，会被四大家族和全城的名流打压的。奶奶，我现在已经开始着手准备燕州首富千金手里的国际婚纱设计的比赛。只要我能见到南山大师，请他出山，我就能拿下千亿项目，攀上这个高枝。好啊，只要你能请到南山大师，并拿下这个项目，你的婚姻就由着你去。不用请我出山，这个忙我会帮你，祝你们拿下千亿合同。哼，哼，你这个底层的下等人，就是上不了台面。哼，不。好了，你这前夫啊都已经走了，不用在意。我没有在意，我确实是南山大师。你要的千亿合同，我可以帮你。好，好，好，南山大师，南山大师，我呢只想告诉你，你不要为了我在我奶奶面前为我演戏。只要是我说出去的话，我一定会做的。无论你是什么身份，我都会保护你和你女儿。你怎么还是不相信我呢？算了，我现在就去南山拿我的设计，我就相信我是真的。哎。
姐姐，那三个师傅都出去了。爸，这次可指望你了。云州他刚失去陆氏的合同，若是你能去找到南山大师，得到他的设计稿，他就能赢得这次国际婚纱比赛、啊。到时候得到燕州首富的青睐，就能拿到千亿合同，他在南州的地位也就能扶摇直上了。爸，您的脸上也有光啊！我才来府上工作没几天，这这要被发现了就。南山大师他归隐多年，这种比赛他肯定不会参加的。我就是借用一下他的设计稿，他是不会发现的。爸，你就帮我一次嘛。行，我都已经在来南山府的路上了。哎呀，我这就去吧。谢谢爸南山大师，您怎么来了？南山大师，您怎么来了？哎呀，你这是怎么了？我肚子有点不舒服，正要去厕所呢。那行，你去吧，这里交给我。啊，那怎么可以啊？去吧。哎，谢谢您，谢谢您，谢谢。滚开！没长眼啊你！看什么看？个破保洁的，连个地都不会扫，还敢在这碍事？您手上拿的是婚纱设计稿吧？<笑>我说你这个保洁，你新来的吧？告诉你，我可是这南山府的保安队长，我拿什么东西还得经过你同意啊？爸，南山府是有规矩的，设计是闲杂人等不得入。你不仅私自入，还监守自盗。偷拿设计稿，只有我们保安才知道。你一个下等的保洁是怎么知道？因为南山府的规矩，满是我。对。哈<笑>这南山府的规矩还是你定的？你不就是个下贱的保洁吗？你以为你是南山大师啊？不错，我就是南山大师。<笑>南山大师可是出自顶级设计学府帕森斯学院，你个臭保洁，你估计连小学都没毕业吧？你哪来的底气冒充南山大师？我的底气自然来源于我的身份，不是？身份？你有什么身份？不就是个破保洁吗？行了行了，别在这里说大话了，别老子起开，别碍我的事。我早年就读于帕森斯学院。有一导师启蒙你，自那之后我便养成一个习惯，在每份设计稿背后签字时都会带上他的名字一口。你你这这是真是南山大师啊！一个被我休息的下贱妇也敢在此妄言？什么欺负臭婊子，还骗老子！哼！你这个下贱货，冒充燕州首富千金还不够，怎么今天你还想冒充我？我冒充你？贤姐，你今天说要来给我个惊喜，难道你是？没错，我就是燕州第一设计师南山。云州，我之前一直瞒着你，不敢告诉你我的身份，是因为怕给你压力。你不会怪我吧？怎么会呢，简简啊，你简直就是我的福星。那像他，他只会拖累我，害我失去了陆氏的合同。我拖累你，沈云州，要不是你俩人拜高踩低，会丢掉陆氏合同吗？我，你嘴巴倒是挺厉害的。先前你在陆氏酒店。冒充什么陆总少夫人，光无限啊！可是现在呢，你却在这南山府里边当一个保洁，怎么，是不是陆总看清你的真面目？你要你了？哎，燕南之，你这再离婚应该是第三次了吧？三婚再带一赔钱货，这下更没有人敢要你了
，你们的想象力还真是令人折服啊！行了，叶南之，你就别假装坚强了。像你这种满嘴谎话、上不了台面的女人，这辈子都跟豪门无缘。你呀、啊，也别幻想着找什么一富二代，一步登天了。我何须登天？我便是天。<笑>我当初啊，怎么会瞎了眼，看上你这样蠢女人啊？你确实瞎了眼，抱着我这么有实力的人不珍惜，反而去要一个一无是处、只会冒充别人身份的小三。闭嘴！你这个下贱，你竟然敢羞辱我！我住手！好的，女人。你也敢碰，陆总，你你怎么来了？我警告你，如果再敢趁我不在欺负叶南之，我要了你们的命，要我们的命！陆萧，你不过也就是四大家族之一，跟燕州首富比差远了，你也别太嚣张。你还不知道吧？简简呢，是南山大师。我若是靠他拿下那千亿订单，攀上燕州首富，你陆萧在我沈云州面前也得低头。什么？你是南山大师？没错，我就是燕州第一设计师南山。陆萧，你今天来这南山府，莫非是想要请我出山出城？可惜啊，你因为这个名字，我得了罪。那你就别想用你的设计了，来挽回。那燕州风景哦，对，你不说我都忘了。陆萧啊，因为这个蠢女人，不仅得罪了张家主，还得罪了燕州首富千金。陆萧，我奉劝你啊，燕南之这个女人就是祸害，你离她远些。你要继续跟她在一起，小心呀、啊，落下什么好下场。你以为我是你啊？再高踩低，为了依附权贵。抛弃叶南之这么肆意，陆总，你今天因为这个女人已经失去了最后一次挽回局面的机会，那我倒是想看看，到时候在国际婚纱市场再为你凑合。云州，我们走，等着瞧啊！我等着。啊。你呀、啊，真是个惹祸精！你看吧，我现在要找其他办法。你放心，他拿走的不过是我之前设计的婚纱稿。为了你，我这几天再设计一下，因、嗯、为能打败我这种，只有我自己的作品。哎，等等我，沈总，你们也是来参加比赛的？是啊，这场比赛可是高手如云。如果没尔真本事，我劝你们还是别出来丢人现眼了。高手如云又如何？能有谁比得过我家南山大师吗？你说他是南山大师？没错，我就是南山大师。这是我这次来参加国际婚纱摄影比赛的设计稿。天啊！如果我拥有这婚纱，我一定会成为全燕州让人羡艳的女子。简简，没想到你是南山大师啊！之前。都要得罪了。其实呢，我有一个不情之请，你能不能帮我做一个婚纱喜服啊？当然没问题。这是我的参赛作品。有南山大师在，看来这次胜券在握呀！恭喜恭喜！叶南之，你还真是不死心啊？还想着你那山鸡变凤凰的白日梦呢？陆萧，你也是为了燕州首富的千亿合同吗？可惜了，有南山大师在这儿，你的胜算啊为负数。谁说陆萧的胜算为负数？而我在这次国际婚纱设计比赛的魁首，必定是他。叶南之，我看你真是病得不轻啊！陆萧，我说你怎么会为了这么一个爱撒谎的女人，又得罪张家主，又拒绝燕州首富千金呢？闭嘴吧你！你以为谁都跟你一样啊？趋炎附势，嫌贫爱贵，说的可真好听啊！我想南山大师的作品现在已经在幕后了吧？我看你一会儿还怎么嘴硬。这是沈氏集团沈云州和他的妻子身上的污
，这不是师傅的吗？沈氏集团沈云州的妻子，莫非就是师傅？这沈总还真是好福气，居然能高攀上我们师傅。在燕州境内，没有人比得上师傅。那本次比赛的获胜者就是沈氏，没有意义吧？嗯，这是四大家族之一陆氏集团陆骁和他妻子身上来做的。设计风格不是师傅的吗？这其中会不会有什么误会？我们还是到现场去看一下吧。我呀，那你说，拜拜拜。恭喜沈云州南山大师夺冠！好，好，好，叶南之，这下你可看清了吧？简简呢，就是南山大师，而你不就是一个一无是处的废物罢了？萧爷，陆氏怎么也是四大家族之一，你怎么能娶这样的女人？是啊，萧爷。你真是糊涂啊！这个女人满嘴谎言，带她来，这不是来捣乱吗？叶南志，你别自欺欺人了。你呀、啊，完全是靠着陆骁的面子才能跟我说上话。难道你以为你一个下贱的身份还能左右比赛结果不成？胜负未定，你别急着狂。有我在，这次第一，非云州莫属。听见了吗？我家简简啊。可不是像你这种满嘴谎话、登不上台面的人。我看这个女人就是来捣乱的。来人，把她给我赶出去！就这种人在这儿，简直拉低了比赛的档次。住手！这次的评委居然是南山大师的关门弟子。比赛的评委怎么会是他们？若他们知道我盗用南山大师的作品，我岂不是完了？你们仨来的正好，这个穷酸的下贱货一直在冒充南山大师的身份，你们呀、啊，赶快给我把他拉出去！愣着干什么？没听见我说话吗？这个女人一直在冒犯我的妻子，也就是你的师傅南山大师。你说他是南山大师？怎么，有什么不对吗？我问你，这份设计稿你是从何而来？是我自己设计的。我再问你一次，这一份设计稿你是从何而来？是我自己设计的。你们不是捡捡图吗？为何如此不尊重他？难道南山大师的身份已经神秘到连你们都不知情？你们这是糊涂了吗？连你们师傅都不认识了？行，准备给我。云野派，你敢打我？简简，你这个臭土鳖，你敢打我？你赶快给我教训教训他，把他给我逐出师门！哦，我差点忘了，还有你这个不知死活的女人！道、啊、反天高，你们居然连你的师傅都敢打，真是吃了雄心 BOSS 胆了！谁说他是我师傅？你这话什么意思啊？我师兄的意思是，这个女人根本就不是燕州第一设计师南山。这不可能，简简。你就是南山大师，对不对？他怎么会是南山大师？因为真正的南山大师是我吗？他说的不可能是真的吧？师傅，你真的是南山大师？我说过了，会助你夺魁，便一定。怎么会这样？你这个被我休息的、休息的下贱妇，竟然是南山大师！不是说这个女人只是个下等包袱吗？竟然有这么大来头！他竟然是传说中的南山大师，怪不得上次在陆氏招牌会上，他说张家虎的戏服不是他定制的，都是你这个贱女人，都是你这个骗我，你我天一订单呐！云州，你冷静点，你听我解释，我肚子里是你的孩子。云州，你冷静点，别说勾引关大侠那小沙林姐是不是？要不是他喝醉了酒，我都不知道你里面连孩子都有了。你敢绿我？离婚！你这个贱女人！今天我要把你打得满地找牙，我的名字给你下。我的孩子，你快点！我说过，会让你后悔的婚姻。今天的比赛，就是最好的成绩。慢着，这场比赛的胜负应该由我说了算。凤门发簪。传闻这是历史上有名的大师花重金打造的，之后流入慈善拍卖会，被燕州首富以千亿高价拍下，送给他女儿的生日礼物。没想到竟然能在这儿见到
，还有他身上的衣服居然是全球限量款的。燕州守护千金，向来低调，媒体从未拍过他的正脸，没想到今天我能见到他，想必您就是燕州守护千金吧？今日见到您，深感荣幸。她真的是燕州大小姐、啊。这份文法单不过是我饰品中最便宜的，我嫌它沉重，便把它放到抽屉。这衣服跟包包是我五年前，我嫌它过时，就放到了衣柜里。你是谁？我的东西为什么会在你身上？大小姐一直在国外念书，五年前回国举办生辰宴会也没有露面，而且自那时起，她就已经离家出走了。这个女人怎么会知道这些东西的出处？燕南之。大小姐就在这儿，你还要装啊？你是第一设计师男神又怎么样？在大小姐面前，不还是要俯首称臣吗？大小姐，你还不知道吧？这个女人就是被我休弃的下堂妇，她在外到处冒充你的名号。一个下堂妇，你快跟我说话！燕州守护千金，就这等素质。陆萧，你什么身份？敢对大小姐不敬？敢对我不敬？我一句话就能让你从燕州消失。不过。凭你这张脸，只要你愿意跟着我，我愿意给你一次机会。大小姐不是已经命李管家给萧炎送来一副选赴宴的邀请函吗？怎么她好似一副不认识萧炎的样子？难道她不是燕州首富千金？李总，大小姐头上戴的凤纹发簪，这还能有假？我猜啊，是大小姐随手送出一份请柬，以陆萧的身份，根本不配让大小姐记住，所以不认识。也很正常嘛，是吗？怎么感觉这事有些不对劲儿啊？李总，你看自己大小姐想死，她被拉走了。原来她是四大家族之一的陆萧，若我能借着大小姐的名号嫁给他，那岂不是后半辈子无忧了？什么时候区区一个凤纹发簪就能代表我的身份？我的东西别人碰了便是脏了，便不再有价值。叶南之，你还真是不知死活啊，还在那口出狂言。你个贱蹄子，放了嘛！这只发簪我一辈子都还不起。若是让大小姐发现发簪被折断了，你该如何是好？你竟敢毁了我的发簪，你就不怕我杀了你吗？我的夫人出言无状，还请大小姐恕罪。这只发簪我以两倍的价格赔。这只凤纹发簪世间仅有一只，你拿什么赔？不如这样吧，你跪下来磕头跟我求饶，我就放你。虽然南枝得罪了你。但是你们不能这么羞辱他，没有什么，冲我来。无需帮我，区区千亿发簪，在我眼里一文不值。就这样橙色的发簪，我包里随便拿出一个都比他好。你不过就是个设计师嘛，你说大小姐这样的发簪，你随便拿一只都比他的好。我看你是跟我离婚，受了刺激，脑子坏掉了吧？怎么，你们都不信？你不跪是吧？我包你！我擦！啊啊！这样聊下去，真不好收场啊！这些够赔吗？玉龙发簪、天山雪发簪，还有白玉桃发簪，这个女人到底是谁啊？这些发簪我在大小姐的抽屉里看到过，她怎么会有一模一样呢？难道她真的是大小姐？这个女人究竟是什么身份？这些发簪每一只的价值都远超凤纹发簪啊！不可能，不可能！五年前大小姐明明被我……还愣着干什么？还不拿酒去敬敬你表姐一杯，说点好听的话，求求她，说不定她心情一好，就把你留在她身边当个跟班，你就能飞上枝头变凤凰了。凭什么同样姓叶，她就是燕家大小姐，而我却是赌徒兼买老的呢大小姐，我替你。奇怪，今日怎么喝了一杯就醉了？不好意思，啊，我不胜酒力。我先回去
什么高贵的大小姐，还是个演员？五年前，大小姐明明被我下药陷害和野男人鬼混，自那时起，她就和首富大伯生了奸细，离家出走了。她绝对不可能是大小姐。这些发簪是你仿的吧？仿的还挺像。若不是我有一套真的，我就信了。原来是假的呀！我就说嘛，凭他也买得起这些。陆笑，我再给你一次机会。如果你愿意跟我，别放了。但是他一而再、再而三的冒犯我，就别想从这完好无损的走出去。陆笑，能被大小姐看上，可是你莫大的荣幸。我劝你，最好别不识抬举。果然，只要是男人，都会选择大小姐。陆萧可不是你，我相信他会做出对的选择。陆萧，你选谁？不好意思啊，大小姐，我不会为了权贵和男志离婚的。荒唐！门发簪，想必您就是燕州首富的千金燕大小姐吧？正是，大小姐呀、啊，之前您送给萧儿的选夫宴的请帖，老婆子我呀收到了。若萧儿对您有什么言语上的不周，还请您多多谅解。我呢，会让他离婚，参加选妇宴的。奶奶，你不是说了吗？只要我拿下千亿的项目，你就不插手我的婚姻。那我问你，千亿合同到手了吗？奶奶，你还不知道吧？南芝就是燕州第一设计师南山，这个比赛啊，他已经给我拿下了。陆老太太，您放心，我已经通知李宋，一会儿他亲自把千亿拿给陆笑。还通知李宋，不知道的还以为你是燕家大小姐呢。不就是南山大师吗？这场比赛的胜负还不是我说了算。我现在就取消陆萧的参赛权，我看你还怎么助他拿下千亿合同。来人啊，把这爱吹嘘的下等货色给我赶出去！千亿合同到，这是您的合同。这这是怎么回事啊，李管家？你为什么将千亿合同送给这个女人？你这不是在打大小姐的脸吗？难道说她不是燕州首富千金？李管家，这个女人冒犯了，冒犯了叶家，你确定要违背我的意愿把千亿合同给她吗？嗯，李管家，这个贱女人是公然挑衅大小姐的威严，你竟然还把千亿合同给了她，你和她到底什么关系？难道她爬了你的床吗？沈云州，当初你有眼无珠，不好好珍惜她就算了，现在竟然敢侮辱！我告诉你，以我的身份，给大小姐提鞋都不配。李宋，你还维护她，还说她不是你的情人，一个吃里扒外的东西，不动手是吧？我来。南、哎、芝，你没事吧？在燕州敢打我的人还没出生呢，你会为你这一巴掌付出代价。叶南芝，你疯了吗？她可是燕州千金大小姐。你这个贱女人，你是吃了雄心豹子胆了吗？竟然敢得罪大小姐！这燕大小姐怎么有些古怪啊？她这是接到了谁的电话？脸色怎么有些古怪啊？丁思，你多心了，这个世界上哪有大小姐害怕的人？我没有。你的首富大伯都要将我们赶出燕州了，我警告你，你最好别回家连累我，否则我打断你的狗腿，让你出去陪酒赚钱，直到还完赌债。她真的是大小姐？她不可能是大小姐，一定是大小姐知道了五年前我陷害她的事情，才想将我赶出燕州的。莫非叶南之还有别的身份？你的合同我已经帮你拿到了。奶奶，既然南之已经帮我拿下了千亿项目，那我也请你信守承诺，不要再插手我的婚姻。明天的家宴，我会带着南之还有他的女儿一起参加。南之，我们走。既然胜负已分，大家便散了。大小姐。我们便先行告退。大小姐，请留步。这不是陆家的祖传玉佩吗？五年前，萧儿不是给了一位陌生女人吗？怎么会在大小姐这？难道大小姐就是萧儿五年前要找的女人？大小姐留步！大小姐，这块玉佩您是从何而来呀、啊
官，一家传出多了个小孩。这玉佩看起来成色还不错，看起来价值不菲。当然是我自己的了，难不成你还怀疑是我偷的？大小姐，您误会了。明天啊，我们陆氏在温格尔酒店有一个家宴，不知道我老婆子有没有这个荣幸，想邀请你前来啊。还真是送上门的机会。好啊。嗯。啊，你这咖啡打的。到那那我先回去。哎，明天我们陆氏在温格尔酒店举办宴会，到时候我去接你和妙妙。不用，我有车，明天我跟妙妙自己去就行。嗯，那你大家给我打电话。大小姐，比赛现场那位燕小姐是谁？韦小姐，是你远房二伯燕大强的女儿燕婉玲。原来是她。李管家，查一下五年前燕氏酒店的监控，看来此事有蹊跷。是，那小姐，我们现在去哪？接淼淼。对了，把沉香佛珠送到温格尔酒店经理那，让他明天亲自送到家宴来。南君，我来了。你终于到了。妈妈，那个是今天和我们的那个叔叔吗？淼淼，我跟你妈妈呢已经结婚了，以后啊不止叫叔叔了，要改口叫爸爸了。妈妈，我要有新爸爸了吗？但是要是新爸爸跟一度爸爸一样，有了新阿姨就不要淼淼和妈咪了。淼淼放心，爸爸呢会守护你，还有你的妈咪一辈子，没有亲的阿姨了，好不好？好，妈妈，我喜欢这个爸爸，你们要在一,一辈子哦。好。谢谢你帮我和淼淼。我说的话呢，也都是真心话。我也想守护你和淼淼一辈子。走，我们上去吧。好。淼淼，这是爸爸的奶奶，快叫人。正祖母好。你别乱叫，我们陆氏没有流落在外的私生女。有些人啊，脸皮可真够厚的啊！这是自己什么档次，你不知道吗？还带着女儿来这蹭鞋吃。哎呦啊！真的好羞。梁嫂，奶奶，南君现在是我的妻子，也是我们陆氏的一部分，你们不能这么羞辱她。陆兄，我听说在招标晚宴上，你拒绝了燕州首富千金的选婿婚宴。那时你和那个这个上不了台面的女人搞在了一起。那时你想到咱们陆家的颜面了吗？二叔公，这个事情我已经跟我奶奶商讨过了，只要我拿下燕州首富手里的千亿项，我的婚姻不必。表哥。这是你和奶奶的约定，用我何干？再说了，你身为掌权人，这种货色搞在一起，就得给我们大家一个交代。南君不是你们说的这样，他是燕州第一设计师，南山。南山大师又怎样？他的身份还能高得过燕州首富的千金吗？真是。算了，南君，别聊了，你先坐。慢着，这里没你的座位。表哥，你什么意思啊？陆兄，现在可不是你替他说话的时候。今天是陆氏家宴，你带他来也就算了，他还空着手，这分明是没把奶奶放在眼里啊！我想你误会了，给奶奶的见面礼我已经准备好，稍后就会有人送到。我可知道你这南山大师的另一重身份，不过就是个闪送跑腿的。怎么，靠设计衣服赚不到钱，还要靠跑腿来赚钱吗？你刚刚说什么见面礼？不会就是这个前同事来给你跑腿吧？今天是陆氏的家宴，别在那儿闹了。
，你们母娘俩到门口蹲着去，等我们陆氏家养完了以后，会赏给你们点残羹剩饭。凭什么？凭什么？要不是你这个女人，我们陆萧早和我们燕州首富千金在一起了。那时候，我们陆家早就是一人之下，万人之上了。行了，二弟，你不用再说了，这要传出去，好像我们欺负他似的。今天是我们陆氏的家宴，我不想跟你动气。你呀、啊，要么带着你的女儿门口蹲着去，要不然你就给我滚出去，省得在这儿碍我们的眼。就是，抱歉，陆老夫人，我来晚了。抱歉啊，陆老夫人，我来晚了。不晚不晚，什么大小姐的大驾光临，使我们陆氏家宴蓬荜生辉啊！多坐吧。陆老夫人，你可知至尊帝王玉石啊？是那个在慈善家宴上拍出五千万的至尊帝王玉石吗？没错，这个呀，就是我今天要送给您的礼物。用至尊帝王玉打造的翡翠手镯一只。大小姐呀、啊，您能来我就很开心了。哎呦，大小姐，您不愧是燕州首富千金啊，那送的见面礼都如此豪华大气。嘿，你说哪像有些人呢、啊，只会空口白话，好意思待在这里不走？这不是我收藏的翡翠手镯吗？怎么也在他那？大小姐。对下呀，我说不肖，你找的这个上不了台班的女人，还找了个跑腿的前同事，还冒出酒店的员工给自己撑场面，丢不丢人啊？我倒要看看这下等的货色能送出什么好呀！那你就睁大你的眼睛，好好给我看看。哟，这不是那个燕州首富收藏的沉香付出手串吗？陆老太太，这串沉香佛珠是我珍藏的绝品，还请您笑纳。这就是沉香佛珠，价值千亿啊！这一共有三十克，那岂不是价值三十千亿？二叔公，这可不是讨论价值的时候。这沉香佛珠手串可是燕州首富的珍藏品，怎么会在这里？难道他是？好啊，原来是你这个不要脸的女人，串通李管家偷走了我们家的沉香佛珠。你这话什么意思啊？你们还不知道吧？这个女人是李管家的情妇。当初李宋因为她在比赛现场还忤逆我，我还没找她算账呢。云路线啊，可以问问陆主任。确有此事。之前呢，在国际婚纱比赛的时候，我就发现这个李管家和他的态度有些奇怪。哼、嗯，原来是情妇啊！潇儿，事已至此，这个女人的真面目，你应该看清楚了吧？奶奶，不是你们说了这样。男人不是这样的人，潇儿，有件事情呢，我本来打算等你们离了婚再说。看来我现在只能说了，你不是一直找那个五年前的女人吗？奶奶呀，帮你找到了。是谁？大小姐，您快把那个玉佩拿出来吧。玉佩？莫非是我误打误撞捡到了五年前陆萧送给其他女人的玉佩？没错。我就是五年前的那个女人。妈咪，这不是我丢的玉佩吗？这确实是苗苗的玉佩。难道陆萧是五年前给我玉佩的那个男人？你这个野种，小小年纪不学好，竟然学了你妈那个吹嘘的本事，真是满嘴的胡言。陆萧，你看，这就是你娶了不三不四女人的后果。这只上梁不正下梁歪，这到了九泉之下也会遭我们祖先的唾弃。就是陆萧，你可是我们的陆氏掌权人，选妻子应该选像大小姐这样执手打理的。如果你让这对母女进门，会不会你取消你陆氏掌权人的身份？淼淼，你放心，如果那个女人真的是爸爸五年前认识的那个，我也不会抛弃你和你妈妈的。所以，你要做一个诚实的小孩哦。淼淼没说谎。倘若她真的是五年前那个女人，你会抛弃我和淼淼吗？南枝，其实这么多天相处下来，我已经不知不觉爱上你，所以无论你是什么身份，我都会义无反顾的站在你这边。有你这句承诺便好，拿一根头发给我。去和淼淼做 DNA， 我怀疑淼淼就是你的亲生女儿。
，你说什么？老陆老夫人，你可别听这个女人胡诌。这个女人城府极深，为了嫁入豪门，可什么都做得出来。你描述的是你自己吗？陆老太太，我知道你一直不相信，不如我们做个约定，我去医院做 DNA 检测，如果淼淼不是她的亲生女，我便跟她离。大小姐。你看这个女的，她是不见棺材不落泪呀、啊！不如啊，我们就依了她，去医院做 DNA 鉴定，这样也好让她死了心，好和萧儿啊离婚。这个野种真的是陆萧的女儿吗？不可能，玉佩是我在燕家发现的，和这对下贱的女子有什么关系？一定是这个女人耍的把戏。怎么，不敢？大小姐，有什么不敢的？我倒要看看你们母女俩怎么被陆氏赶出的。这。如果你是为了苗苗不伤心，这戏我可以陪你演。可是谴责 DNA， 这是闹大了。陆小，我没有演。算了，事发突然，你不相信也正常。我们现在就去医院做检测，到时候你就明白。医生，这家医院很正规 ，DNA 检测绝对不会出错。不会出错就好，不然啊，一会儿检测报告出来了，某些人又要狡辩了。老夫人，我去趟洗手间，我装。哎，大小姐，我和你一起去吧。好。你有卫生这服吗？好，让妈抱你去。我是大孩子了，我不用大人抱了。<笑>好，我的小大人，那你快去快回哦，不要让妈妈担心。去吧。你在小城吗？哦，我正在想。如果你没有扯着我去领证，我肯定错过这么好的你，还有这么开的女儿了。大小姐，真是天生丽质啊！嗯，对不起，娘娘不是故意的。我看你就是故意的，没爹的野孩子，果然少教粗。大小姐，咱们走吧。你、啊。给我上里边自己面壁思过去吧你！妈妈，谁来放我出去？是你的 DNA 报告。有些人心机真是深啊，为了嫁入豪门，还搞 DNA 这么一场，可惜算盘打错了。这家医院可是正规医院。我看你还，小二，这检测报告已经出来了，你也该和这个满口谎言的下等女人离婚了。嗯、等等，检测报告显示，淼淼是我的亲生女儿。安芝啊，五年前那个女人真的是你？这怎么可能？那个下贱的野种，怎么会是陆萧的亲生女儿？你别乱叫！我们陆氏没有流落在外的私生女，你这个野种，小小年纪不学好，竟然学了你妈那个吹嘘的本事。你呀，去里边给我啊，自己面壁思过去吧你。妈妈，我，我这是做了什么呀？我真该死，我竟然这样对我的曾孙。<笑>淼淼呢？怎么还没回来？啊，淼淼，淼淼，你们快去救淼淼！哎，我的淼淼，淼淼，淼淼，淼淼，淼淼，淼淼。对不起，苗苗，我该让你一个人去厕所。奶奶，你这次真的太过分了。苗苗，曾祖母知道错了，你快醒醒好不好？曾祖母求求你了，只要你醒过来，你想怎么惩罚曾祖母都可以呀、啊。苗苗，我也害怕。不怕啊、哦，不怕，妈妈在。淼淼
，我是你父亲，是你的亲生父亲。是苗苗的亲爸爸，是苗苗的唯一的爸爸吗？对，是苗苗的爸爸，苗苗唯一的爸爸。苗苗终于有属于自己的爸爸了。苗苗，我是你的曾祖母，之前做的不好，我知道错了，你能原谅我吗？不行，再这样下去，我嫁进豪门的梦不是泡汤了吗？趁着没人发现玉佩的事情，我还是赶紧转移视线吧。老夫人，您放心，就算她真的是陆萧的女儿，我也能接受。只要陆萧愿意娶我，我会做好一个好母亲、好妻子的。我相信，以我们燕家的底蕴，也一定会让陆氏的地位更进一步的。可是，老夫人，你还看不明白现在的状况吗？这一切都是这个贱女人搞的鬼。她处心积虑的怀上孩子，就是为了等待今天，好母凭女贵的高攀上你们家陆氏。夫人，我想淼淼现在不愿意认你，也是这个女人从中作梗。挑拨离间，对，肯定是这个坏女人从中挑拨我和淼淼的关系。小儿，我们陆氏的子孙没有流落在外的道理，淼淼必须给我认祖归宗。哼！但是这个女人，她休想进我们陆家的门。奶奶，您真是越老越糊涂，简直不可理喻。陆萧，我奉劝你想清楚，我可是燕州首富千金，你选我。我会让陆氏一飞冲天。你若选他，我会让你们陆氏从燕州除名，是吗？江婉宁，明天就是选夫宴，到时候你还能保持你燕州首富千金的身份吗？轻点儿，他今天受了刺激，你带他好好休息。好的，小姐。爸，报纸拿反了。好啦，别装了。兰芝，你还要埋怨我什么时候？我都知道了，你和四大家族之一的陆氏掌权人陆萧结婚的事儿。原来您都知道了，那这太好了。我还怕你受不了刺激，住院了。兰芝，五年前你和一个陌生的男人有了孩子，我劝你你不听，非要生下来。生下来就算了，你脑子一热，还玩离家出走，给苗苗找了一个废物爹沈云州。结果呢，那个废物的爹拜高踩低地出轨别的女人。你现在呢，又脑子一热玩闪婚，你说我说你什么好？爸，陆萧又不是沈云州，他有责任感，他答应过我要照顾我跟苗苗一辈子的，而且他还是苗苗的亲。你说什么？你说什么？陆萧就是你五年前认识的那陌生人？嗯，所以就希望，爸，你能祝福我。爸，我今天回来呢，还有另外一件事。我现在跟陆萧已经结婚了，你之前不顾我的意见，为我举办选夫宴，现在就不要再设限，需要邀请函了。嗯，我想广邀燕州名流。为选夫宴造势，借此公开我跟淼淼的身份，也为了防止像燕婉玲这样的小人，才冒充我的身份。好，我现在就去办。张家主，这选夫宴你一介女流之辈，怎么也来啊？燕州首富不是不对外发邀请函吗？我来看看热闹。她果然是燕州大小姐，上次比赛你送那般刁难她。我都要被他的态度误导了，大小姐，您终于来了。陆市长听人，陆老夫人到。陆市长听人，陆老夫人到。大小姐啊，哎呦，您啊，原谅我们萧儿之前对您的不敬，这次的选夫宴啊，您就选萧儿。若您能进到我们陆家，哎呦，老太太，我一定竭心尽力的对您好。哎，陆老太君，话可不能这么说。这选妃宴人人平等，大小姐选谁，恐怕还得看她自己。大小姐，我是四大家族之一李氏掌权人李七一，还请给我一次机会
，还有我大小姐，我是四大家族之一，孙氏掌权人孙飞龙，请你给我一次机会。大小姐，也请您给我一次机会。我虽然地位比不上他们，但主我保证，之后绝对为您马首是瞻。没想到有一天。我叶婉宁也如此受欢迎，只可惜这些人虽然有实力，但貌却比不得陆笑。对不起了，各位，你只想陆笑。哈哈哈哈哈！笑儿啊，还不快谢过大小姐！你大小姐对萧炎的态度，看来我们没戏了。萧爷好福气啊，能得到大小姐的如此青睐。既然大小姐都选陆笑了，看来我只好放弃了。不，我不甘心。大小姐只能是我的，不好意思啊，大小姐，我跟南真是不会离婚的，你的请求我不接受。陆笑，你好大的胆子，这已经是你第四次拒绝我了。你当真以为我会把你怎么样吗？你们不是要机会吗？好啊，谁要是能把他给我打趴下，那不能地上跟我求饶，我就给你们这次机会。我来，我来，不着，不着。燕小姐，燕家对你已经仁至义尽了吧？可你一而再、再而三的冒犯大小姐，还冒犯大小姐的人，该当何罪？李管家，你这话是什么意思？难道她不是大小姐？事到如今，我也没有回头路了。李秀，你在胡说什么？我就是燕州首富千金，你要是再敢对我不敬，当心我让我爸把你从燕州除名。燕小姐，还装什么糊涂呢？五年前，大小姐被人陷害的事情未查明真相，就是你从中作梗。幸而大小姐因祸得福，结得一桩姻缘，否则十条命都不够你赔罪。什么？五年前的事情，大小姐知道了，我该怎么办？李管家，上次在国际婚纱设计大赛上，你为了一个下等人，屡次得罪大小姐，现在又说大小姐不是燕州首富千金，你这目的究竟是为何呀？我为你们解答。因为她不是我的女儿。什么？这个女的是假的，不是燕州首富千金。臭女人，竟然骗我们！你竟然敢把我耍团团转！亏我还低三下四求你。你到底是谁？我从来没有说过我是什么大小姐，我只是燕氏旁支的女儿燕婉。是你们把我误会成燕州首富的大小姐，是你们有眼无珠。闭嘴！别再狡辩了。老夫人。求求您救救我！老太太不找你算账就不错了，你还有脸找我求饶？你可不知死活的女人，你知道吗？你得罪的是燕州首富，我看谁能绑得了你？求你放过我！求你放过我！让他闭嘴，把他拖下去！我在燕州不想见到他。不要，不要！那敢问真正的千金在哪？我的女儿，其实你已经见过面了。说来，他与你也是渊源颇深。我见过，燕州首富千金，燕州首富孙女大。什么？她才是大小姐啊！怎么会是这样？之前我对他们那么不敬，这根子，她竟然是这么高贵的存在！我居然没想到这么大人物强大。这不是燕南之和那个裴千货吗？他怎么可能真的是燕州首富千金？这不可能！这不可能！哎呦，老天爷呀！我这是犯的什么错呀、哦？原来你真的没骗我，你真的是燕州首富千金。南之，南之，我错了，之前是我有眼无珠，我们复婚吧。淼淼，那个，你不是不想爸爸妈妈离婚吗？你快去劝劝妈妈啊，让我们复合吧。我已经有爸爸了，叔叔，这就是我的爸爸，还是亲生的哦。你不是要找一个人登临领证吗？我嫁给你，你不是需要一个领证吗？我嫁给你。好。